வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு தத்துவம் வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது எப்படி வாழும் போதே செத்து போகிறதுன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனாராம் ஒரு கிளி கொண்டு வந்தாராம் பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இங்கே ஒரு கூண்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வீட்டில் கூண்டில் கிளியை வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் வைக்கிறார் அது பாட்டு அந்த கூண்டுக்குள்ள அந்த கிளி இருக்கு மறுபடியும் இவர் வந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகிறார் அந்த அந்த வளர்த்தவர் அப்போ அந்த கிளிகிட்ட கேட்டாராம் கூண்டு கிளிகிட்ட போய் இந்த வாரு கிளியே நீ பிறந்த இடத்துக்கு நான் போக போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் அங்கே உன் சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி இருந்தால் சொல்லு உனக்கு சொந்தக்காரங்க இருந்தால் செய்தி இருந்தால் சொல்லி சொல்லிட்டு வரேன்னு இருக்கார் அந்த கிளிகிட்ட இந்த கிளி கூண்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிட்டு அது ஏதோ நான் கூண்டுக்குள்ளே இப்படியே வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது தண்ணி கிடைக்குது கூண்டுக்குள்ளே காலத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லு அப்படின்னு இருக்கு இவர் நேராக போனார் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் அங்கே காட்டு கிளி காட்டு பக்கம் போய் இப்படியே ஒவ்வொரு மரமாக பார்த்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாராம் கிளி பார்த்து உங்கள் ஜோடி கிளி அங்கே கூண்டில் இருக்குன்னு எதுவும் கவனிக்கல எந்த கிளியும் ஒரே ஒரு கிளி மட்டும் தனியாக உட்காந்துருந்து தான் ஒரு கிளையில் இவர் இவர் யூகத்தில் அந்த கிளிகிட்ட போய் கிளியே உன்னுடைய ஜோடி கிளி அங்கே கூண்டில் வச்சு வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணிலாம் கொடுக்குறோம் கூண்டுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த தனியாக இருந்த கிளி புல புலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உழுந்து செத்து போச்சு இவர் நினச்சிட்டா ஐயோ நம்மளால் ஒரு கிளி இப்போ உயிர் போட்டுதே இது அந்த ஞாபகத்து ஜோடி கிளி அதோட ஜோடி கிளி இதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே ரொம்ப சோகத்தோடு வந்தார் இங்கே வந்து கூண்டு கிளிகிட்ட சொன்னாராம் கூண்டு கிளிகிட்ட இந்த மாதிரி அது மாதிரி சொன்ன அங்கே போய் ஒரு மரத்தடையில் கொஞ்சம் ஜோடி கிளி இது மாதிரி இன்னைக்கு கூண்டுக்குள்ளே இருந்தால் அப்படியே உளுந்து செத்து போச்சு அப்படின்னு அப்படி சொன்னது இந்த கூண்டுக்குள்ளே இருந்த கிளியும் புல புலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உள்ளே உளுந்து செத்து போச்சு இவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அனாவசியமாக ரெண்டு கிளியை வீணாக எடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி உடனே கிணிமை இதை வச்சுட்டு கூண்டுக்குள்ளே வச்சிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கூண்டை திறந்து அதை எடுத்து தூக்கி எரிஞ்சாராம் பக்கத்து வெளியில் வெளியில் தூக்கி எரிஞ்சால் அப்படி படப்படன்னு ரெக்கை அடிச்சுட்டு போய் உட்காந்துக்கிட்டு மரத்தில் அது சாவில் செத்தது மாதிரி கிடந்துருக்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டு சொல்லிச்சான் இது வந்து கூண்டுக்குள்ளே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத என் ஜோடி கிளி ஓ மூலமாக சொல்லி அனுப்பிச்சுது அதுவும் அங்கே சாவில் உயிரோடு தான் இருக்கு கூண்டுக்குள்ளே இருந்து நீ தப்பிக்கணும்னா செத்தது மாதிரி நடி உன் தலைகளில் இருந்து விடுபட்டு போடலாம் வெளியில் வந்துடலாம் கூண்டில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் உனக்கு அது ஆன்ம விடுதலை அதனால் அந்த கிளி வாழும் போதே செத்து போனது இப்பொழுது செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள்ங்கிற தத்துவத்தை அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த தலைகளில் இருந்து விடுபடணும் அந்த ஆன்ம விடுதலை அதுதான் அந்த விடுதலை நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறது தான் இந்த மன்றத்து ம நமக்கு கொடுக்குற பயிற்சிகள் ஆன்ம விடுதலை கிடை உள்ளுக்குள்ளே போய் அகத்தாய்வு பண்ணுறதுனா எதுக்குனா உள்ளே இருக்கிற ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் உள்ளே இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கா நமக்குள்ள இப்போ நமக்குலாம் யாருனா ஒவ்வொருத்தரும் மூணு பேர் இப்போ என்னை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது ஒருத்தன் என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது ஒரு மனுஷன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாத எனக்குள்ளே ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் மூணாவது மனுஷன் அந்த மூன்றாவது மனுஷன் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிற முயற்சி முயற்சி தான் இந்த அகத்தாய்வு இந்த பயிற்சிகள்லாம் மூணாவது மனுஷனை நீ கண்டுபிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வா கண்டுபிடிச்சா உலகம் வந்து சமாதானம் வந்துடும் அது என்ன மூணாவது மனுஷன்னா இது ரொம்ப தேரிட்டிகளாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் மூணு மனுஷன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் அதை நான் வந்து நான் என்னுடைய அனுபவத்திலே பார்த்துருக்கேன் நான் மயிலாப்பூரில் கொஞ்ச நாள் கூடியிருந்தேன் வானொலி நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் அப்போ ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி ஒரு பாட்டி அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப சீரியஸ் ரொம்ப வயசான பாட்டி உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப அந்த பேரன்லாம் ஓடி வந்து பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு போகணும்னு ஓடி வந்தான் உடனே நாங்கள் நான் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கோம் ஓடி போய் அந்த பாட்டி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா ஸ்டாண்ட் இருந்தது அதில் போய் ஒரு பையன் தூங்கிட்டு இருந்தா எல்லாம் தூங்கிட்டானோ ஒரு பையன் தூங்கிட்டு இருந்தான் ஆட்டோ டிரைவர் ஏ எழுந்திருப்பா பாட்டியை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகணும்னு இப்போலாம் வர முடியாது சார் காலையில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா ஏ பாட்டி பா பாட்டி உடம்பு சரியில்லடா சீரியஸாக இருக்குன்னா பாட்டிக்கெல்லாம் போய் ஏன் சார் கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பொடியா சின்ன ஏ அப்படிலாம் இல்லை உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணுமோ தரோம் நீ வாடானது சரி இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்தா வரேன் அப்படின்னா நீ எவ்வளோ வேணாலும் வாங்கி வாடான்னு சொல்லி ஆட்டோவை கூப்பிட்டு வந்தோம் அந்த இடத்துக்கு முப்பது ரூபா தான் இப்போ பணம் கொடுக்கறது வழக்கம் அந்த இடத்துலேருந்து ராயப்பேட
இந்த வயசுல இப்படி இறக்கம் இல்லாம இருக்கானேன்னு நான் நினைச்சேன் பாருங்க அவன் தான் ரெண்டாவது மனுஷன் அந்த உண்மையான மூன்றாவது மனிதன் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில தான் வெளில வந்தான் அந்த அடையாளம் அவன் எந்த அகத்தாயும் பண்ணாதவன் அந்த மூன்றாவது மனுஷன் அடையாளம் கண்டுபிடிங்கிறதுக்காக தான் இவங்க இவ்வளவு பயிற்சிகள் நம்ம கொடுக்குறாங்க இது வந்து மதங்கள் மதவாதிகளையும் எல்லாருக்கிட்டையும் உண்டு அந்த மூணாவது மனுஷன் உள்ள ஒளிஞ்சிருப்பான் வெளியில தெரிய மாட்டான் இப்ப அமர்நாத் கோயிலுக்கு இந்து பக்தர்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறப்ப செத்து விழுந்தாங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேப்பர்ல அதாவது குளிர் தாங்காம செத்து போய் விழுந்துட்டு இருந்தாங்க அமர்நாத்துக்கு அந்த குளிர் இதுக்கு அப்ப வழியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வீடுகள் எல்லாம் திறந்து வச்சு இந்த சாகத்து போற சாவரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிற இந்து பக்தர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அதுக்கு போர்வை போத்தி கம்பளி போத்தி ஆகாரம் கொடுத்து அவங்கள புழைக்க வச்சு திருப்பி அனுப்புனாங்க அப்படி திருப்பி அனுப்புனவங்க எல்லாம் அங்க இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் அவன் தான் மூணாவது மனுஷங்க அப்ப போய் அந்த மதம் இது அவன் பார்க்கல அது அது மாதிரி அந்த மூன்றாவது மனு அரசியல்வாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் எல்லாருக்கிட்டயும் இருப்பான் அவன் இப்போ ஸ்டாலின் வந்து இருக்கார் மேயர் மெட்ராஸ் மேயர் அவர் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக திருநெல்வேலி பக்கத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு நாங்கள் ஒருத்தரம் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லிட்டு திரும்பி போகிறாங்க திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு அந்த இளைஞர் அணி திமுக இளைஞர் அணி வேன் கவுந்துட்டுது ஒரு நாலஞ்சு பேர் செத்து போட்டாங்க ஆக்சிடென்ட்டில் சில பேர் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நடந்தது எல்லாம் இடித்தவன் ஓடி போட்டான் அந்த நமக்கு எதுக்கு ஒம்பொண்ணு அதுக்கப்புறம் வர்றவங்களும் திரும்பி பார்க்கல இது நம்ம கோர்ட்டு கிட்ட அலையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க விடிய காலம் வந்து அந்த திண்டிவனத்துல இருந்த இளைஞர்கள் சில பேர் ஓடி வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து டீ குடிக்க வந்தவங்க பார்த்தா ரோட்ல கிடக்கு வேன் கவுந்து கிடக்கு திமுக கொடி பறக்குது உள்ள சில பேர் செத்து கிடக்குறாங்க சில பேர் சாவரத்துக்கு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இளைஞர்கள் டீ குடிக்க வந்த பசங்க ஓடி போய் அவங்கள பார்த்து உடனே அவங்கள பிடிச்சி இழுத்து காப்பாத்தி கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்து அவங்களுக்கு வேண்டிய வைத்திய வசதி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து குடும்பத்துல இருந்து எல்லாம் குணா கொடுத்து அப்புறம் அவங்க ஊருக்கு தந்தி கொடுத்து எல்லாரையும் வரவழைச்சு பரிபூர்ணமா குணப்படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்புற வரைக்கும் அந்த இளைஞர்கள் துணையா இருந்தாங்களாம் இதுல என்ன விஷயம்னா அந்த கவிழ்ந்த அடிபட்டவன் பூரா அதிமுக இளைஞர் அணி அதை காப்பாத்தினவங்க பூரா அதிமுக இளைஞர் அணி அப்ப கேட்டாங்களாம் இது என்னடா அந்த கட்சிக்கு போய் நீ உதவி பண்ண நமக்கு விரோதி இல்லையான்னு கேட்டுறான் அந்த இவர இளைஞர் அணி தலைவர் கட்சி என்னடா கட்சி மனுஷனை விட கட்சி அமைக்கும் அப்படின்னாரா இதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் மதவாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் அரசியல்வாதிக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் விவரம் தெரியாத ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் உள்ளே இருக்கிறான் அவனுக்குலாம் அப்பப்ப வெளியில வரான் நாம நிரந்தரமா வெளியில கொண்டு வரணும் தீவிரவாதிக்கு உள்ளேயும் அந்த மூணு மூணாவது மனுஷன் இப்ப இந்த இதுல மதுரையில இமாம் அலி ஐதர் அலின்னு ரெண்டு தீவிரவாதிகள் போலீஸையே சுட்டு விட்டு ஓடி வந்தாங்க போலீஸ்காரர் செத்து விட்டாரு தப்பிக்கிறதுக்காக உயிருக்கு பயந்து ஓடி வராங்க பின்னாடி துப்பாக்கியோட ஓடி வருது போலீஸ் அப்ப அந்த பைபாஸ் ரோடு வழியா போறாங்க வர்றப்ப அப்பதான் ஸ்கூல் விட்டு சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் தள்ளாடி தள்ளாடி முதுகுல பொசம் விட்டு வெளியில வந்திருக்கு ஸ்கூல் விடுற நேரம் இவன் துப்பாக்கி காலத்து வரத்திட்டு போறாங்க ரெண்டு தீவிரவாதிகளை அப்ப இந்த பரபரப்புல ரெண்டு பிள்ளைங்க தடுமாறி கீழே வந்துடுதான் அப்ப அந்த உயிருக்கு பயந்து ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த தீவிரவாதிகள் இமாம் அலியும் ஐதர் அலியும் இந்த கீழே விழுந்த குழந்தைகளை தூக்கி கொண்டு போய் ஓரத்துல வச்சுட்டு அப்புறம் ஒன்னானு அதுதான் மூணாவது மனுஷன் இந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டு கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கறதுதான் இங்க நாம அதுக்காகத்தான் இந்த இவ்வளவு முயற்சி எல்லாம் நடக்கிறது நமக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கிற அந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு வெளியில கொண்டு வரணும் அப்பதான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா உலகம் இன்பம் மயமா இருக்குங்கிறது தான் வேற கடவுள் அங்க எங்க தேடிட்டு இருக்காது உள்ளே இருக்கிற அவன் தான் கடவுள் உள்ளே இருக்கிற பாருங்க அந்த மூணாவது மனுஷன் அவன் தான் அந்த இறைவன்கிறது இப்ப வந்து மதம் தான் ரொம்ப கடவுளுக்காக கவலைப்படுறது மனுஷன் கூட கவலைப்படுறது இல்ல மதங்கள் தான் அதிகமா கடவுளை பற்றி கவலைப்பட்டு ஒரு ஒருத்தனுக்கு என்ன ஒருத்தருக்கு ஒரு அப்பா தானே இருக்க முடியும் ஒருத்தன் அந்த அதை போறாரு அது யாருன்னு கேக்குறீங்க ஒரு பையனை எங்க அப்பாங்கிறான் அதோ போறாரு அவர் யாருன்னா அதுவும் எங்க அப்பான்னு சொல்லுவோம் ஆனா இன்னைக்கு மதவாதிகள் இப்ப நாம மனிதர்களை தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஒருத்த உலகத்தை படைச்சவன் ஒருத்த என்ன ஒரு சக்தினா அவனும் அங்க ஒருத்தர் இருக்காரு இங்க ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு ஒரு அப்பா இவரு ஒரு அப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு தெருவுல ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தானோ ஒருத்த மூஞ்சில ஒருத்தன் குத்திக்கிட்டு இருந்திருக்கான் ரொம்ப கடுமையா கடுமையா சண்டை ரெண்டு பேருக்கு இடையில தெருவுல நடு தெருவுல சுத்தி நின்று வேடிக்கை பாக்குது கும்பல் வேடிக்கை பாக்குது அப்ப ஒரு பையன் ஒதுங்கி நின்றுருக்கான் அந்த வழியா வந்தவர் கேட்டிருக்காரு என்னப்பா அங்க நடக்குது சண
எனக்கு நிம்மதியே கிடைக்க மாட்டேங்குது நீ படுறா உனக்கு என்ன காரணம் சொல்றேன்னு ராத்திரி இங்கே படு காலையில் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு படுக்க வச்சார் படுக்கையெல்லாம் கொடுத்து பெட்டு தலைவெல்லாம் கொடுத்தார் படுத்து தூங்கினா நிம்மதியாக மறுநாள் எழுந்திரிச்சான் இவர் வந்தார் அந்த குரு வந்து எழுந்துடுறா அப்படின்னா எழுந்திரிச்சான் அந்த தலைவனையை தூக்குனார் தலைவனை தூக்குனா உள்ளேருந்து ஒரு நல்ல பாம்பு படம் எடுக்குது இவரே கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு ராத்திரி நல்ல பாம்ப அவன் அப்படியே அலறிட்டு ஓடி வந்துட்டான் அப்ப கேட்டாரா ஏண்டா ஒரு நல்ல பாம்ப தலைக்கு அடியில வச்சுக்கிட்டு எப்படி உன்னால நிம்மதியா தூங்க முடிஞ்சது ராத்திரி பூரா நிம்மதியா தூங்கிருக்க நல்ல பாம்பு உன் தலைக்கு பக்கத்திலே இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படா நீ தூங்கின அப்படின்னு கேட்டாராம் அது இருக்கிறது எனக்கு தெரியாதுங்க அதனால தூங்கின என் மனசு அதுல இருந்து விலகி இருந்தது அதனால நிம்மதியா இருந்தேன் நானும் அதுதான் மனது எது இதுல இருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதுல இருந்து நீங்கள் நிம்மதியாக இருப்பீர்கள் அப்படிங்கறதான் இதெல்லாம் வந்து மனதை புரிந்து கொள்ளுகிற போதுதான் இந்த கருத்துல நமக்கு தெரியும் மனசை அடக்க நினைக்கிறவனுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அவன் கண்ணையும் காதையும் இது கட்டிக்கிட்டு இருந்தானா போறோம் அந்த முயற்சி வேண்டியது இல்லை மனதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சொல்றது அதுதான் மனதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் அப்படிங்கறது தான் இவங்க இந்த இதுல அதனால நம்ம வந்து இன்னைக்கு எத்தனையோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய போர் சண்டை உலக யுத்த அபாயம் அது இதுன்ட்டு எத்தனையோ சண்டைகள் இதுல மதவாதிகள் சண்டை வேற இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மூணாவது மனுஷன் வெளில வந்தாதான் நாம வந்து சரியா வாழ முடியுங்கிறது முக்கியம் ஒரு ஒரு இதுல ஒரு சிவன் கோயில்ல ஒரு புறாவெல்லாம் இருந்துதான் ஒரு சிவன் கோயில்ல மாடங்கள்லாம் இருந்தது இல்ல சில புறாக்கள்லாம் இருந்துதான் திடீர்னு அந்த சிவன் கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் வந்தது உடனே வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க உடனே அந்த புறாவெல்லாம் இடத்த மாத்தணுமே இங்க இருந்தா இனிமேல் ஆயிருக்கு இல்ல நம்ம இடத்த மாத்தணுமே போயிருக்கு எங்க போலான்னு பார்த்தா எதிர்த்தாப்புல ஒரு சர்ச் இருந்துதான் மாதா கோயில் அங்க சில புறாவெல்லாம் இருந்தது மாடத்துல சில புறா மாடங்கள் காலியா இருந்தது இந்த சிவன் கோயில் புறாவெல்லாம் ஓடி போய் அங்க உட்காந்துட்டு இது சிவன் கோயில் வெள்ள அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கும்பாபிஷேகத்துக்கு அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அங்க கிறிஸ்துமஸ் வந்தது அங்கயும் வெள்ள அடிக்க ஆரம்பிச்சான் கிறிஸ்துமஸ் சர்ச்சுக்கு வெள்ள அடிச்சு புதுப்பிக்க ஆரம்பிச்சது என்னடா இங்கேயும் தங்க முடியலேன்னு இந்த ரெண்டு செட்டு புறாவும் புறப்பட்டு வேற இடத்துக்கு போகணும்னு பார்த்துதான் போனா அங்க ஒரு மாத இது பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசல்ல சில புறா இருக்கு அங்க கொஞ்சம் காலியா இருந்தது இந்த இந்த இது இந்த சிவன் கோயில்ல இருந்து போனது இந்த மாதா கோயில்ல இருந்து போன புறா எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பள்ளிவாசல்ல போய் அந்த புறாவோட சேர்ந்து உட்காந்துட்டு அங்க போனா அங்கேயும் தொந்தரவு வந்தது என்ன தொந்தரவுனா அங்க வெள்ள அங்கேயும் ரம்சான் வந்தது அதை புதுப்பிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இது என்னன்னா இங்கேயும் தங்க முடியல எங்க போறதுன்னு பார்த்தது எல்லாம் மூணு செட்டு புறாவும் அதுக்குள்ள அந்த சிவன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சு சரி அங்க போய் தங்கிக்கொண்டு சிவன் கோயில்ல போய் எல்லாம் உட்காந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கும்பொழுது திடீர்னு கீழே ஒரே கலாட்டா பூமியில இந்த குஞ்சு புறாவெல்லாம் எட்டி பார்க்குது ஒரு குஞ்சு புறாவும் தாய் புறாவுக்கு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு எட்டி பார்த்தான் இந்த மனுஷனுக்கு எல்லாம் என்ன ஆச்சு இப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அவனுக்கு எல்லாம் மதம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னுதான் அந்த அம்மா அம்மா போறா மதம் மதம் பிடிக்கிறதுனா என்னன்னு கேட்டிருக்கு இதுதான் மத கலவரம்னு பேரு இதனாலதான் ஒருத்தன் ஒருத்தன் சுட்டுக்கிறான் வெட்டிக்கிறான் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாம் மதம் பிடிக்காதா அப்படின்னு கேட்டுதான் நமக்கு பிடிக்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அந்த குஞ்சு புறா அப்ப அந்த தாய் போரா சொல்லி அந்த பாரு மனுஷனுக்கும் அதை நமக்கு அதான் வித்தியாசம் இப்ப நாம எல்லாம் வந்து இந்த இங்க சிவன் கோயில் இருந்தாலும் நம்ம பேரு போறாதான் மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் போறாதான் பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் போறாதான் ஆனா அவன் அப்படி இல்ல மனுஷன் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் அங்க போனா கிறிஸ்தவன் வா அங்க போனா முஸ்லீம் வா அதனாலதான் அப்படி வெட்டிட்டு நிக்கிறான் அப்படின்னுதான் தாய் போரா அப்ப கொஞ்சம் போறா கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்கள விட நாம ரொம்ப உயர்வா தெரியுது அப்படின்னுதான் உண்மைதான் அதனாலதான் அவனை விட உயர்வான இடத்துல நாம இருக்கிறோம் நம்மள விட தாழ்வான இடத்துல அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் ஒரு புறா கிட்ட கத்துக்க வேண்டியிருக்கு நாம மனுஷன் ஆறறிவு எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு அதுகிட்ட நாம வந்து அமைதியையும் சமாதானத்தையும் கத்துக்கணும்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி வந்து அந்த அளவுக்கு நம்முடைய நிலைமை மாறி இருக்குன்னா இதுக்கு இந்த இது மாதிரியான இயக்கங்கள் இது மாதிரி மனசை செம்மைப்படுத்துகிற விஷயம் தான் நிறைய வர வேண்டியிருக்குது ஏன்னா மனுஷன் வந்து எப்படி எல்லாம் நடந்துக்குவான் என்ன பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது எந்த நேரம் எப்படி நடப்பான் என்ன ஏது வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் நம்ம நம்ம வாழும் போதே செத்து போகிற சில நோயாளிகள் உண்டு ஒருத்த ஒரு ஒரு சராசரி மனுஷன் அவன் போய் ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஒரு மனநோய் டாக்டர்கிட்ட போனானா என்னடா உனக்கு ரொம்ப என்னடா உனக்கு பிரச்சனைன்னு கேட்டிருக்காரு அவரு நான் செத்து போட்டேன் டாக்டர் அவர் நினைச்சுட்டார் இது வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் சொல்றாங்களே அந்த ஞானிய அவர் இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன
அப்படின்னு சொன்னா ஏற இவன் பெரிய ரொம்ப முத்தனை கேஸா இருக்கும் போல் இருக்கேன் இவன் எப்படி நம்ப வைக்கிறது சொல்லி அடுத்த டெஸ்ட் அவர் ரொம்ப கெட்டிகார டாக்டர் இது என்ன பெரிய விஷயம் அந்த பரப்பா ஒரு ஊசி எடுத்தார் உயிரோட இருக்கிற உடம்புல ரத்தம் ஓடும் இல்லையா செத்து போன உடம்புல இருந்து ரத்தம் எடுக்க முடியாது ஒத்துக்கிறியா நம்ம ஒத்துக்கிறான் ஆ அப்படி வா வழிக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் டாக்டர் கொஞ்சம் தைரியம் வந்து ஒரு ஊசி எடுத்தார் தன்னுடைய கையில லேசா குத்தி விட்டு காட்டினார் தபார் ரத்தம் வருதா வருது ஓ வரல கூடு அப்படின்னு சொல்லி அவன் வரல கொடுத்து ஒரு குத்தி தபார் ரத்தம் வருது ரெண்டு பேர் கழியில ரத்தம் வருது இல்லையா அதனால உயிரோட இருக்கும் எப்படி அப்படின்ட்டு இருக்காரு நீ உண்மையிலேயே ரொம்ப திறமையான டாக்டர் தான் சார் அப்படின்ட்டு இருக்கான் எப்படா சொல்ற ஆனா ஒண்ணும் இல்ல ஒரு செத்து போன உடம்புலயே ரத்தத்தை எடுக்கிறீங்களே அப்படின்னு அவன் எந்த காலத்துல பழைக்கிறத இப்படி வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் நம்மவர்கள் இப்படித்தான் இருக்கிறாங்க அந்த விழிப்பு உணர்ச்சி எப்போ வருங்கிறது சொல்ல முடியாது அதனால அந்த அந்த விழிப்பு உணர்ச்சி தான் நமக்கு தேவைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை விட இங்கே அடுத்த அதாவது ஐயா அருள் அருள் தந்தையினுடைய உபதேசமே என்னன்னா நீ யாருக்கும் இடைஞ்சல் பண்ணாத யாருக்கும் இடைஞ்சலா இருக்காது அப்படின்னு அப்படி இருந்தும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் உங்களுக்கு இடைஞ்சல் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதனால அது அதை விட என்னன்னா பேசுறதும் ஒரு பெரிய பேசிய கூட கொலை செய்யலாம் கொலை குற்றம் கூட சாட்டப்படலாம் பேசி ஒரு ஒரு பெரிய ஒருத்த ஒரு ஒரு இளைஞன் வந்து வாழ்க்கையிலே வெறுத்து போய் தண்டவாளத்துல போய் தலை வச்சு படுத்தானா வாழ்க்கையில யாரும் உதவி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு திரும்பி பாக்குறா ரெண்டு பக்கமும் ரயிலே வரல என்னடா ரயில் கூட வர மாட்டேங்குதுன்னா ஒரு கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பேச்சாளர் பேசிட்டு இருக்காரு ஒரு மைதானத்துல சரி கொஞ்ச நேரம் போய் அவர் பேச்ச கேட்போம் அப்புறம் வந்து இங்க படுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு போனா அங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க பேச்சாளர் பேசிட்டு இருக்காரு வாழ்க்கையில தன்னம்பிக்கை ரொம்ப அவசியம் பேசி முடிச்சதும் எல்லாரும் கலைஞ்சு போயிட்டாங்க இவன் மெதுவா அந்த பேச்சாளர்கிட்ட போனான் சார் கொஞ்சம் உங்ககிட்ட பேசணும்னு இருக்கான் என்னடான் இருக்காரு நான் வந்து உங்க தற்கொலை பண்ணிங்கிறங்கிற எண்ணத்தோட நான் தண்டவாளத்துல வந்து தலை வச்சு படுத்திருந்தேன் உங்க பேச்சு சத்தம் கேட்டது அதனால நான் வந்து பேச்ச உங்க பேச்ச கேட்டேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உங்க பேச்ச கேட்டதும் இனிமே நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறது இல்லைங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் வாழணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்துட்டது எனக்கு அவனுக்கு அவருக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது இதுதான் ஒரு பேச்சனுடைய இலக்கணம் நீ இப்படி வந்துட்டு எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தேன்னு கேட்டிருக்காரு உங்க பேச்ச எவ்வளவு பேர் சார் கேட்டாங்க இங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் கேட்டாங்கப்பா அப்படின்னா அப்ப இவன் சொன்னானா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை ஒரே நேரத்துல சாக அடிக்கிற நீ உயிரோட இருக்கிறப்போ நான் எதுக்கு சார் சாகணும் நான் இனிமே சாக மாட்டேன் சார் போட்டான் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை வருது பாருங்க அது மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வந்தாலும் போறோம் என் பேச்ச கேட்டு அதுதான் அவரு அழகர் ராமானுஜன் வித்தியாசமா பேசுன்னு சொன்னார் வித்தியாசம் அதான் அவங்க எல்லாம் விவரமா பேசிட்டாங்க நீ வந்து வித்தியாசமா பேசு அப்படிங்கிறது மாதிரி சகிப்பு தன்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இது மாதிரி நேரத்துல சகிப்பு தன்மையை நாம வளர்த்துக்கலாம் நல்ல பண்புகளை வளர்க்கறதுக்கு இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கணும் சகிப்பு தன்மைங்கிறது சர்வதேச சகிப்பு தன்மை ஆண்டுன்னே கொண்டாடினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சா வருஷம் சர்வதேச சகிப்பு தன்மை ஆண்டு நாடுகளுக்கு இடையில சகிப்பு தன்மை வேணும் மனிதர்களுக்கு இடையில சகிப்பு தன்மை வேணும் அப்படின்லாம் கொண்டாடினாங்க அந்த சகிப்பு தன்மை என்னன்னா ஒரு சொல்லுவாங்க ஒரு டாக்டர் ரூம்ல உட்காந்துருந்தார் அவர் ஆஸ்பத்திரியில டாக்டர் ரூமுக்கு வெளியில வரிசையா பெஞ்சு போட்டிருக்க நாற்பது பேர் வரிசையா உட்காந்துருக்கான் டாக்டர் பாக்குறதுக்கு கியூல நாற்பது பேர் சட்டையும் கேட்டி சுட்டி சுட்டி வச்சிருக்கான் பக்கத்துல நாற்பது பேர் வாயிலும் நாற்பது தர்மா மீட்டர் இருக்கு நாற்பது பேர் தர்மா மீட்டரோட மேல் சட்டையை கேட்டு சுட்டி வச்சுட்டு அப்படியே வரிசையா உட்காந்துருக்கான் எதுக்கு வந்தா எல்லாரும் ஒரே வியாதிக்கு வந்தது மாதிரி அந்த தெருவில் ஒருத்தர் காலண்டர் மாட்டுறதுக்கு ஆணி அடிச்சிருக்காரு விரல் நசுக்கி போச்சு உடனே நம்ம தெரு டாக்டர் தானேன்னு வந்து டாக்டர் இதுல கொஞ்சம் விரல் ஏதாவது வச்சு விடுங்க அப்படின்னு சிஸ்டர்னு அந்த நர்ஸிட்ட கேட்டிருக்கான் அதெல்லாம் முடியாது நீ நாற்பத்தி ஓராவது ஆளா உட்கார் எதுக்கு விரல் தானே சிஸ்டர் அதெல்லாம் தெரியாது உட்காருன்னு உட்காந்தான் சட்டையை கேட்டுன்னு இருக்கு எதுக்கு சிஸ்டர் சட்டை விரல் தானேன்னு இருக்கான் அதெல்லாம் பேசப்படாது சட்டையை கேட்டுன்னா எல்லாரையும் பாரு எல்லாம் சட்டை இல்லாம இருக்கு மறுபடியும் சட்டையை கேட்டு வச்சான் வாய தோரானது தோரந்தான் தர்மா மீட்டர் வச்சுட்டு ஓடிப்பிச்சு என் தர்மா மீட்டர் வச்சுட்டு யோசிக்கிறான் எதுக்கு தர்மா மீட்டர் வச்சு பாக்குறாங்க இவங்க விரல்லாம் இதே கேஸா அப்படின்னு எட்டி பாக்குறான் அவன் விரல்லாம் நல்லா இருக்கு சரி எதுக்குடா வந்தேன்னு கேட்கணும்னா வாய திறக்க முடியல அவனும் ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் இந்த நாற்பது பேரும் ஏதோ பேசுறதுக்கு தயாரா இருக்கான் ஆனா வாய திறக்க முடியல கண்ணு செவந்திருக்கு வாய் பலூன் மாதிரி உப்பி இருக்கு சகிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் ஒ
அப்ப இதுக்கு முந்தின ஆள் இருக்கான நாற்பதாவது ஆளு அவன் அட்வைஸ் பண்றான் இந்த பாருப்பா இது சர்வதேச சகிப்பு தன்மை ஆண்டு சகிப்பு தன்மை இது மாதிரி இடத்துல தான் நாம வளர்த்துக்கணும் இப்ப என்ன தெர்மாமீட்டர் வச்சு பார்த்துக்கா இப்படி எல்லாம் வந்து துள்ளுற அனாவசியமா அதிக பிரசித்தனமா அப்படி துள்ளாத கொஞ்ச நேரம் மரியாதையா வாழை சுட்டிட்டு உட்காரு அப்படின்ற அப்படி சொன்னதும் அவனுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துடுது வாழை சுட்டிட்டு உட்காடுறான்னு சொன்னதும் நாற்பத்தி ஆறு இன்னும் கோவம் வந்துடுது எனக்கு இவ்வளவு புத்தி சொல்றியடா நீ எதுக்கடா வந்தேன்னு கேட்டான் நான் தபால் கொடுக்க வந்தவையா நான் தனா அப்படி வருவேன் சட்டை கேட்டு சொல்லுவாங்க கேட்டு வைப்பேன் தர்மா வீட்டை வச்சு பார்ப்பாங்க எடுத்தது அப்புறம் நம்ம பாட்டு எடுத்து நம்ம தர்மா என் தபால் கொடுத்து நம்ம பாட்டு சட்டை மாட்டு போறேன் என்ன குறைஞ்சி போச்சு எல்லாரும் சகிப்பு தன்மை வளர்த்துங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி புத்தி சொன்னாங்க அது மாதிரி இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுடைய சகிப்பு தன்மை வளர்த்துக்கிறதுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அதாவது பேசுற பேசுறதுல விஷயம் இல்லைன்னா கூட இப்படி மறைமுகமான சில பலன்கள் அதில் உண்டு அந்த இது அது மாதிரி பலன்களாவது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் நம்புறேன் ஏன்னா பேச்சாளர்கள் சில பேர் பேச ஆரம்பிச்சுட்டா நிறுத்த தெரியாது எங்கே முடிக்கிறதுன்னு தெரியாது ஒருத்த அதுக்காக தான் எதிர்த்தாப்பில் கடிகார மாட்டிருக்கிறது கரெக்டா இந்த தேதி டயப்படி ஆரம்பிச்சு டயப்படி முடிக்கிறாங்க ஒரு பேச்சாளர் பேசிட்டே இருந்தார் ரொம்ப நேரம் பேசி நேரம் போனதே தெரியல மன்னிச்சுங்க சார் நான் கடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் எல்லாரும் மன்னிச்சுங்க சார் ரொம்ப நேரம் பேசுற முழு என் கடிகாரத்தை பார்க்க மறந்துட்டேன் இருக்காரு அப்போ ஒருத்தர் கோபமா எழுந்திரிச்சு சொன்னாராம் ஏன் கடிகாரத்தை தான் பார்க்க மறந்த பின்னாடி மாட்டி இருக்கிற காலண்டரியாவது பார்க்க கூடாதா அப்படின்னா அவன் வாரக்கணக்கில் பேசிட்டு இருந்திருக்கான் அப்படி ஆகிடும் இப்பவே எனக்கு எப்ப ஆரம்பிச்சேன்னு ஞாபகம் இல்லை எந்த தேதி எந்த நாள் எந்த அப்படிங்கிறது மாதிரி அப்படி போயிட்டே போகும் அதனால பேச்சாளர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு பேச்சாளர் வேகமா போயிட்டு இருந்தாராம் எதிரில் வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து வழிமறிச்சுதான் எனக்கு பசிக்குது ஒன்னு சாப்பிட போறேன்னு ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்காரு இப்ப பேச்சாளர் சொல்லி இப்ப சாப்பிடாத நான் ஒரு அவசரமா ஒரு கூட்டத்துல பேசுறதுக்காக போயிட்டு இருக்கேன் அவங்க எல்லாம் ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருந்தா நீ வந்து என்ன அவ்வளவு நல்லா பேசுவியான்னு தான் சிங்கம் ஐயோ நான் பேச ஆரம்பிச்சா சிங்கம் அப்படியே மயங்கி விழுந்துரும் எல்லாரும் மயங்கி விழுந்துருவாங்க கேட்கறவங்க அப்படின்னா நான் இங்கேயே பேசுறேன் நீ மயங்கி விழுறியா பார்ப்போம் நீ இங்கேயே பேச நான் மயங்கி விழுற நான் பார்ப்போம் சிங்கம் உடனே பெரியோர்களே தாய்மார்களே என்னார் பேச்சாளர் அப்படியே சிங்கம் கர கர கரம் சுத்தி விழுந்துட்டு இருக்கு ஆகா இதுகிட்டே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் நேரம் சொல்லி மெதுவாக எழுந்துட்டு ஒரே ஓட்டமா ஓடிப்பிட்டார் ரொம்ப தூரம் ஓடி போய் வேர்த்து ஒழுவுது மூச்சு வாங்குது அந்த சிங்கம் அப்படியே கிடக்கா துரத்தான பாக்குறாரு பார்த்தா அப்படியே கிடக்கு மயக்கம் அழிச்சு விழுந்தது பேச்ச கேட்டு மயங்கி விழுந்தது அப்போ அவர் அங்கிருந்து நினைச்சுக்கிட்டாராம் மூச்சு வாங்க நம்ம பேச்ச நல்ல வேலையா நம்ம பேச்ச கேட்டுட்டு அந்த சிங்கம் மயங்கி விழுந்ததுனால நாம தப்பிச்சோம் அப்படின்னு அவர் நினைச்சுக்கிட்டாராம் அதே நேரம் அந்த சிங்கம் லேசா அவரை தலையை தூக்கி பார்த்தான் கண்ணால பார்த்துட்டு இது நினைச்சுக்கிட்டு தான் நல்ல வேலை மயங்கி விழுந்தது மாதிரி நடிச்சதுனால நாம தப்பிச்சோம் இல்லைன்னா அவன் பேசியே கொண்டுருப்பா அப்படின்னு இது எது எதுக்குன்னா இப்போ உங்க முகத்தெல்லாம் பார்த்தா அந்த சிங்கத்தோட முகமா தெரியுது எனக்கு அதனால ஒரு நிஜம் சிங்கமா மாறுறதுக்குள்ள நான் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் நானும் உங்களை நோக்கி நெருங்கி வருகிறவன் கூடிய சீக்கிரம் இங்க வந்து அந்த முறையான பயிற்சிகளாம் பெறப்போகிறேன் அப்படிங்கிற சொல்லி